ഹായ് ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മാൻ വൈസ് ലോഗ് ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളിന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഐറ്റംസ് ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് ഫ്രോസൺ ഐറ്റംസ് ആണ് ഇതിലടങ്ങിയ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്താണ് നോക്കാം പൊട്ടാറ്റോസും അതേപോലെ റിഫൈൻഡ് പാമോലിനാണ് അടങ്ങിയത് നിങ്ങൾ അതിന് നല്ലതാണോ എന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അതിനോട് നിങ്ങൾ പ്രതികരിക്കുകയാണോ അത് നിങ്ങൾക്കിത് ഫ്രോസൺ ഫുഡ് നിങ്ങൾക്ക് യോജിക്കുന്നുണ്ടോ അതോ വിയോജിക്കുകയാണോ എന്ന് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യണേ അത് നമ്മൾ ചായ ഇവിടെ നല്ലോണം വെട്ടി തിളച്ചിട്ടുണ്ട് എടുത്തോ അതിലേക്ക് ആദ്യം പാലൊഴിക്കുക നല്ല തിളച്ച് വേവിച്ച പാലാണ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ അരിപ്പ സ്ട്രെയിനർ വെച്ച് നമ്മൾ ചായ തയ്യാറാക്കി വെച്ച് നല്ല കടും കട്ടിയിലുള്ള ചായ ഒഴിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല ഫ്രഷ് ചായ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ശേഷം അതിലേക്ക് ഷുഗർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ മുന്നായിട്ട് നമുക്ക് നല്ല പാന വെക്കാം അപ്പോൾ പാന നല്ലോണം ചൂടായി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസും നമ്മളെ പാമോലിൻ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഇതിൽ പാമോലിനാണ് യൂസ് ചെയ്ത ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അപ്പം അത് തന്നെ നല്ലത് തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പക്ഷെ നിങ്ങൾ പാക്കറ്റ് ഫുഡ് നിങ്ങൾ യോജിക്കുന്നുണ്ടോ ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് നിങ്ങൾ യോജിക്കുന്നുണ്ടോ വിയോജിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം എനിക്ക് ഫ്രഷായി തോന്നുന്നില്ല കാരണം ഇതിന് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് നമ്മൾ ത്രെഡ് കൊണ്ട് നമ്മൾ റെഡ് റോണ്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നല്ലോണം ചൂടായ പാനാണ് അതിലേക്ക് നമുക്ക് റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ ഒഴിക്കാം പാം ഓയിലിനെ അപ്പോൾ കുറ കുറേശ്ശെ മതിയാകും അത് നല്ലോണം ചൂടായതിന് ശേഷം ഉരുകി ഉരുകി വരുന്നത് കാണാം അപ്പോൾ നല്ലോണം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് അത് ഒന്ന് ഒരുകാൻ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നല്ല സ്വാദോട് കൂടെ തന്നെ കഴിക്കാം ചൂടോട് കൂടെ തന്നെ ഹാഫ് വേവാണ് ഇതുണ്ടാവുക റെഡി ടു ഫ്രൈ എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പാക്കിൽ തന്നെ അപ്പോൾ ഈവനിങ് ആയിട്ടാണ് പിടിക്കുന്നത് ഫ്രോസൺ ആണ് നമുക്ക് കഴിച്ചു നോക്കാം പെട്ടെന്ന് ഇത് തയ്യാറാക്കി വരും ഹാഫ് വേവാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ നമ്മൾ റിഫൈൻഡ് ഓയിലൊക്കെ ഉരുകി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ശേഷം നമുക്കിത് ഒരു അടിയിലൊരു തട്ട് വെച്ച് നമുക്ക് ഫ്രൈസ് ഇതിലോട്ടിടണം എണ്ണ ചോർന്ന് പോകാനാണ് അപ്പോൾ എണ്ണ അടിയിലേക്കുള്ള പാത്രത്തിലേക്ക് എത്തും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ പൊട്ടാറ്റോ ചിപ്സ് ആണ് അതിനെ ഇറ്റാലിയൻ വേർഡാണ് ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് ഇംഗ്ലീഷിലൊരു പേര് നമ്മളൊക്കെ ആദ്യം ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കൊച്ചത് അങ്ങനെ സ്കൂളിലേക്ക് ഉപ്പേരിക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പോരുന്നില്ല പാക്കറ്റിൽ നിന്ന് ചെറിയ ഓട്ടായി പോയി തോന്നുന്നു ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് അപ്പം അത് വലുതാക്കി വെട്ടണം കേട്ടോ അപ്പോൾ പാക്ക് നമ്മൾ വലുതാക്കി ഒന്നും കൂടെ കട്ട് ആയി ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ അത് മുഴുവനും കൂടെ എടുക്കേണ്ടി വരും എല്ലാവരും കൂടെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അപ്പോൾ പാക്ക് കണ്ടോ നിങ്ങൾ പിന്നെ പാക്കറ്റ് ഫുഡ് നിങ്ങൾ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അത് ഹാഫ് കുക്കഡാണ് അത് മെയിനായിട്ട് ഇതിലേക്കാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഓയിൽ കുറവാണോ ഓയിൽ ഒത്തിരി ഒഴിച്ചാൽ ബാക്കി ഇരിക്കും ചട്ടിയിൽ അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യാഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഫ്ലെയിംസ് കുറച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ചും കൂടെ ഓയിൽ ഒഴിക്കേണ്ടി വരും ഞാൻ ഓയിൽ കുറ കുറച്ചത് ബാക്കി ഇരിക്കണ്ടെന്ന് കരുതിയിട്ട് അത് മതിയാകും അപ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കൂട്ടി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ 
അതിനുശേഷം പെട്ടെന്നത് വെന്ത് കിട്ടുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഹാഫ് കുക്കഡ് ആയതുകൊണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ മുഴുവനും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തത് കാഴ്ചയാണ് കാണുന്നത് മുഴുവനും കൂടി ഇടേണ്ടിയിരുന്നില്ല കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കുക്കായി കിട്ടും ഇപ്പോൾ ഇത് മുഴുവനായിട്ട് ഇത് മറിച്ചിടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ക്ലിപ്പ് ചെയ്യാനാണ് ബുദ്ധിമുട്ട് നല്ല കുഴിഞ്ഞ പാത്രം എടുത്താൽ പെട്ടെന്ന് കുക്ക് ചൂട് കൂടുതലാകും പറ്റിച്ചു എന്ന് തോന്നുന്നു ഇനി അങ്ങനെ കിടന്ന് കുക്കാകട്ടെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കോരിയെടുത്ത് പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റാം ചെറിയ തവി എടുക്കട്ടോ ചെറിയ തവി ആയിട്ടാന്ന് അറിയില്ല ചെറിയ തവി ആണ് പാകം വലിയ തവി ആയിട്ടാണ് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കോരിയെടുത്ത് ചൂടോടെ നമുക്ക് കഴിച്ച് കുറുകുറു എന്ന് കഴിച്ച് നോക്കാം കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെടും ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് അല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഒത്തിരി ഇഷ്ടമാകും കുട്ടികൾക്ക് വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയതാണേ പറ്റില്ലാന്നേ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഏത് ചീഞ്ഞതും ഏത് പഴയതും കുട്ടികൾക്ക് അത് പുതിയതല്ലേ കഴിച്ചു നോക്കട്ടെ ഇതിലെന്തോ ഒരു പ്രത്യേക ഫ്ലേവർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കാരണം വേറൊരു പ്രത്യേക ഫ്രാഗ്രൻസിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക ഇപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ചട്ടിയിൽ കിടന്ന് കുക്കാവുന്നേ ഇതിലടങ്ങിയത് അവർ പറയണത് എന്താണോ ഷുഗറ് ഷുഗറുണ്ട് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഫാറ്റ് പ്രോട്ടീൻ എനർജി ഷുഗറ് സീറോ ആണ് ഷുഗർ ഇല്ല മറ്റേതൊക്കെ ഉണ്ട് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഉണ്ട് കൂടുതലായിട്ടും കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആണ് കാരണം നമ്മൾ വറവ് ചെയ്തെടുക്കണമാണല്ലോ അപ്പോൾ ഓയില് വെന്ത് കിട്ടുന്ന സാധനത്തിൽ അധികം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആവും കൂടുതൽ പിന്നെ ഫാറ്റ് ഫാറ്റ് കുറവാണ് കുറവാണ് പ്രോട്ടീന് പ്രോട്ടീനാണ് കുട്ടികൾക്ക് ഏറ്റവും മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത് പ്രോട്ടീൻ മൂന്നേ ഉള്ളൂ മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് സീറോ സിക്സ് എനർജി നൂറ്റമ്പത്തേഴ് കിലോ കലോറി എനർജി ഉണ്ട് കഴിക്കട്ടെ അല്ലേ എനർജി കൂടിക്കോളും കുട്ടികൾ ഇപ്പം ശരിക്കും ഹാഫ് കുക്കായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം കണ്ടോ ഹാഫ് വേവായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം കണ്ടോ കുക്കായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കത് കോരിയെടുക്കാവുന്നതാണ് നല്ല കറുമുറയെ പറയും 
അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്ക് ചായ എല്ലാം ഇട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ കരുതിയത് അപ്പോൾ ലെമൺ വാട്ടർ നമുക്ക് നല്ല വെറൈറ്റി ആയിട്ട് ജ്യൂസ് അടിക്കണം എന്നൊക്കെ കരുതി അപ്പോൾ പ്ലാൻ ഒക്കെ തെറ്റി ഇന്ന് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചായയും ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസും തന്നെ ആക്കാമെന്ന് കരുതി ലെമൺ വാട്ടർ ആണ് നല്ലതെന്ന് കരുതിയിരുന്നു അപ്പോൾ ഒന്ന് കൂൾ ഡ്രിങ്ക് ആക്കാനായിരുന്നു കരുതിയിരുന്നത് അപ്പോൾ ഹെൽത്തി ആണല്ലോ ഏതായാലും ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് നമുക്ക് കറമുറ കഴിക്കാനുള്ളതൊക്കെ നല്ല തണുപ്പാണല്ലോ വേണ്ടത് അപ്പം ഞാൻ അങ്ങനെ കയറിയിരുന്നു പക്ഷെ എന്തോ തിരക്കിപ്പെട്ടു അങ്ങനെ മോനായിട്ട് എന്തോ തിരക്കിൽ പെട്ടു അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ ചായ തന്നെ ആക്കി ചായലേറെ ഇഷ്ടം കോഫി അല്ലെങ്കിൽ പ്ലെയിൻ വാട്ടർ പ്ലെയിൻ വാട്ടറിന് ഒക്കൂല പ്ലെയിൻ വാട്ടറാണ് ഒത്തിരി ഹെൽത്തി പ്ലെയിൻ വാട്ടറാണ് കുടിക്കാനും ഇഷ്ടം വലിയ റിസ്ക് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ വാട്ടർ എടുക്കുക കുടിക്കുക അത്രേ ഉള്ളല്ലോ മറ്റേല് ചായ ആയാലും കോഫി ആയാലും പൊടിയെടുക്കണം വെള്ളത്തിൽ ഇടണം തിളപ്പിക്കണം പിന്നെ ഗ്ലാസ്സിലോട്ട് എടുക്കണം പിന്നെ അതൊന്ന് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്യണം അങ്ങനെയൊക്കെ കുറേ റിസ്ക് ആണല്ലോ നമ്മൾ എളുപ്പമുള്ളത് എടുക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ജ്യൂസ് ആണെങ്കിലും നല്ല സുഖമാണ് നമുക്കൊരു ജാറിൽ കുറച്ച് പഴ പഴം പഴച്ചാറും ഫ്രൂട്ടും അതേപോലെ ഷുഗറും അത്രേ മതി അപ്പോൾ എളുപ്പമാണല്ലോ അപ്പം ഇനി നമുക്കിത് കോരി എടുക്കാം കേട്ടോ നല്ല കറുമുറയെ പറയുന്നുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് കഴിച്ചു നോക്കാം ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചു നോക്കാം ചൂടാണ് ഓ കുറച്ചൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് ഒന്നും കൂടെ ആയിക്കോട്ടെ അല്ലേ അതാണ് നല്ലത് റിഫൈൻഡ് ഓയിലാണ് എല്ലാവർക്കും റിഫൈൻഡ് അർത്ഥം അറിയാലോ അതുകൊണ്ട് ഞാനത് പറയാൻ കരുതിയിട്ടില്ല റിഫൈൻഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആദ്യം തന്നെ അതൊന്ന് റിഫൈൻ ചെയ്ത് വരുന്നതാണ് റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ അതായത് ഒന്നും കൂടെ ശുദ്ധീകരിച്ച് അതിൻ്റെ എല്ലാ സത്തും എടുത്ത് വരുന്നതാണ് റിഫൈൻഡ് റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ പറഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി ഡോക്ടേഴ്സൊക്കെ പറയുന്നത് കുട്ടികൾക്ക് റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ നല്ലതല്ല എന്നാണ് പക്ഷേ എങ്കിലും നമുക്ക് കൂടാനാകാതെ ആകുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത് അതും വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണ ആകുമ്പോൾ ഒത്തിരി ഹെൽത്തിയാണ് ടേസ്റ്റിയാണ് ഇതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാമ്പ് ഓയിൽ തന്നെ ഇതാണ് റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൂടാൻ അത് ആവാതാകുമ്പോഴേ അത് എടുക്കാറുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ അതും പ്യൂരിഫൈഡ് ഓയിലാണെന്നാണ് പറയാറ് അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കോരുമ്പോൾ ഒരു കറുമുറയിൽ നിന്ന് സൗണ്ട് തന്നെ ചട്ടിയിൽ നിന്ന് വരും അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് കോരാ എന്ന അർത്ഥം വരിക കുറച്ചൊക്കെ കറുമുറ ഹാഫ് കുക്കായിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇടുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു കറുമുറയെന്ന് പറയും മീഡിയായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ചുവന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ചുവന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അടിഭാഗമൊക്കെ മുഗൾ ഭാഗം ഒന്ന് അടിയിലേക്ക് താന്നോട്ടെ ഇപ്പം താഴ്ന്നു പോയിട്ടുണ്ട് മുഗൾ ഭാഗമൊക്കെ കണ്ടോ പോരാമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞാൻ വാരിക്കോട്ടെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കൊതിയെടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വാരിക എന്ന എന്നെ വാർന്നോ എന്നെ വാർന്നോ എന്നെ കാണുന്നില്ലല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതേ ബൗളിലോട്ട് Thank you.
चाय चाय धुति गारणिशो कहूा Thank you watching my video see you soon until by next to my video take on by tomorrow we will come again